జనరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే ఎంత రా ఫుడ్ మనం ఉడికించుకోకుండా తినగలిగిన ఫుడ్ కేరద్ వస్తుంది తినచ్చు క్యారెట్ తినచ్చు బానియన్ తినచ్చు ఆకూరకు ఆకూరలు కూడా బాగా తినేవాళ్ళు ఉంటారు రా ఫుడ్ బెస్ట్ కుకింగ్ మనం హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వాటర్ లో కుక్ చేస్తాం అన్నం ఉంది పప్పు ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఉడికించుకుని తింటాం అది కూడా ఓకే ఆయిల్ లో వేసేవన్నీ కూడా ఫ్రై ఆయిల్ అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అంటే ఎక్కువ ఎంత మనం హీట్ చేస్తామో దాంట్లో టేస్ట్ వస్తుంది కానీ ఆరోగ్యపరంగా అవి మారిపోతూ ఉంటాయి న్యూట్రిషన్స్ అని లాస్ అవుతాయి న్యూట్రిషన్స్ లాస్ కావడమే కాదు కొన్ని హానికరంగా కూడా తయారవుతాయి క్యాన్సర్ వచ్చేనికి కూడా తయారవుతాయి ఓకే ఎంత మనం హీట్ చేస్తామో మొత్తం చాలా వేడి వేడి నచ్చుతుంది వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ఫుడ్లో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అని అంటాం అవి ఎక్కువైపోయి హార్మోన్ మన బాడీకి ఎక్కువ హారం జరిగే అవకాశం ఉంది ఎంత హీట్ చేస్తామో అంత ఫుడ్ వాల్యూ పోతుంది అన్నము చపాతీలు గోధుమ జొన్న వీటిలో అడుగుతా చాలా మంది సీరియల్స్ అంటాం వీటిని మన ముఖ్యమైన ఆహారం అదే చాలా మంది తిని దాంట్లో ఎక్కువ అన్నం తిని కొద్ది కూర కొద్దిగా పులుసు ఇట్లా తింటాం మనం దీనికంటే కూడా అన్నంలో ఉండే క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అన్నం కొద్దిగా తక్కువ చేసి ఉడికించిన కూరలు రైడ్ కాకుండా వాటి మోతాదు ఉడికించిన కూరలు మోతాదు ఎక్కువ అన్నం మోతాదు తక్కువ చేస్తే నేచురల్గా క్యాలరీస్ తగ్గుతాయి మనం తినే తిండిలో అన్నం ఎక్కువ తిని కూరలు తక్కువ తింటే క్యాలరీస్ ఎక్కువ అవుతాయి అన్నం తక్కువ తిని కౌరలు ఎక్కువ తింటే క్యాలరీస్ కంటెంట్ తక్కువ అవుతుంది స్లోగా జరుగుతుంది తర్వాత అన్నం కంటే కూడా గోధుమ గోధుమ వాటి కింద చేస్తే మనం తక్కువ క్యాలరీస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నాలుగు చపాతీలు తిన్నాం అనుకోండి నాలుగు ముద్దలు తింటా మనం రైస్ తిన్నాం అనుకోండి అంత తింటాం దానికి దానికి తేడా ఉంది సో చపాతీలు కానీ పుల్కాలు కానీ రోటీ రూపంలో తీసుకుంటే గోధుమ వాడకం మంచిది దీనికంటే కూడా జొన్న వాడకం ఇంకా మంచిది జొన్నలు రాగులు కొర్రలు ఏవైనా కూడా మంచిది చిరుధాన్యాలు అంటారు చిరుధాన్యాలు కూడా క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి మనం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయలేము మనం తినే తిండి ఇప్పుడు మామూలుగా తినే అన్నం బదులుగా అన్నం తినే వాళ్ళకి షుగర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది గోధుమలు రాగులు జొన్నలు తినే వాళ్ళకి ఎక్కువ కష్టపడగలుగుతారు స్లోగా అబ్జార్బ్ అవుతాయి బాడీ షుగర్ సెంట్రల్గా రైజ్ కాదు బాడీ దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతుంది మీరు గమనించారు రాయలసీమ ప్రాంతంలో రాగి సంకటి అంటారు అక్కడ ఒక రాగి సంకటి ముద్ద తినిపోతే వాడు మధ్యాహ్నం దాకా వాళ్ళు ఎవరికి ఏం అవసరం ఉండదు కష్టపడి పనిచేస్తాడు మనం అన్నం తింటే టూ అవర్స్లో డైజెస్ట్ అయిపోదు దీనికి దానికి చాలా తేడా ఉంది అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మనం కూడా ఒకసారి మాత్రమే అన్నం తిని మిగతా రెండు పూట్ల నూనె లేని టిఫిన్లు కానీ రాగులు జొన్నలు ఇలాంటివి ఏమైనా వాడగలిగితే ఇంకా చాలా మంచిది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు మనకి ఈ వైట్ రైస్ ప్లేస్లో బ్రౌన్ రైస్ బాగుంటుంది అంటారా ఎస్పెషల్ అండి ఎంత వైట్ రైస్ ఎంత పాలిష్డ్ రైస్ అయితే దాంట్లో ఉండే అన్ని న్యూట్రిషన్ వాల్యూ పోతుంది బ్రౌన్ అంటే ఏంటి దాని మీద ఉండే ఒక లేయర్ ఇంకా ఉందని ఒక లేయర్ రెండు లేయర్ మూడు లేయర్ అన్నీ తీసేస్తే వైట్ ముచ్చంలా కనపడుతుంది కానీ దానిలో ఉండే అన్ని సుగుణాలు పోయాయి ఒక కార్బోహైడ్రేట్ మాత్రమే మిగిలింది అచ్చా పైన ఉండే విటమిన్ బి వన్ ఉంటుంది ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి ఆ లేయర్స్ అన్నీ తీసేసి మనం దాన్ని అందుకే దంపుడు బియ్యం అంటారు కదా దంపుడు బియ్యం అంటే దాంట్లో ఉండే అన్ని గుణాలు ఉంటాయి అన్ని న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఉంటుంది గ్లూకోజ్ కూడా స్లోగా రిలీజ్ అవుతుందా స్లోగా రిలీజ్ అంటే ఎంత వైట్ రైస్ ఉందో దానికి దీనికి పాలిష్ రైస్ కంటే కూడా నాన్ పాలిష్ ఆ దంపుడు బియ్యం ముతక బియ్యం అది బెటర్ ఆరోగ్యానికి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది అడుగుతారు కొత్త బియ్యం తినాలి పాత బియ్యం పాత బియ్యం నుంచి షుగర్ తొందరగా రిలీజ్ కాదు కొత్త బియ్యం నుంచి ఎక్కువ తీయగా ఉంటుంది తొందరగా రిలీజ్ అవుతుంది అది కూడా తేడా ఉంది అయినా రైస్ అంటేనే కొంత దాకా షుగర్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు ఒక టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మేము అన్నం తినాలనుకోండి వాటి షుగర్ వెంటనే త్రీ హండ్రెడ్ ఇవ్వగలు కాబట్టి రైస్ అనేది అంత మంచిది కాదు షుగర్ వాళ్ళకి ఒక మేమేం చెప్తామంటే మామూలుగా ఇది తినే తిండిలో కూడా మార్నింగ్ టైంలో నూనె లేని టిఫిన్స్ తీసుకోండి ఇడ్లీ కానీ ఉప్మా కానీ నూనె లేని దోశలు కానీ ఇలాంటివి ఏవి తీసుకున్నా కూడా నూనె లేని టిఫిన్లు మార్నింగ్ టైంలో వడా పూరి లాంటివి కాకుండా వడా పూరిలో ఎక్కువ ఆయిల్ ఉంటుంది అది ఆయిల్ కంటెంట్ అది అది కాబట్టి అలాంటివి తీసుకోవద్దని చెప్తాం మధ్యాహ్నం పూట అన్నం తినమని చెప్తాం నైట్ టైం వీలుంటే నూనె లేని టిఫిన్లు తినొచ్చు లేదా రోటీ కానీ జొన్న మామూలు ఇంకా సంకటి అంటారు ఉప్మా అంటారు రోటీలు అంటారు ఇవి ఇంకేదైనా పర్వాలేదు అన్నం మాత్రం ఒకసారి అయితే తినమని చెప్తాం ఇవన్నీ కాకుండా ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్ తీసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్ కీర దోశ కానీ టొమాటోలు కట్ చేసిన టొమాటోలు కానీ మజ్జిగ గ్లాసులు మ
కాఫీ అంత మంచిది కాదంటాం కాఫీ వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ రైజ్ ఆల్రెడీ షుగర్ ఉండేవాళ్ళు కాఫీ లద్ద అంటారు తక్కువ చేయమంటాం కెఫీన్ వల్ల స్ట్రెస్ఫుల్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేసే బాడీ లోపల ఉన్నటువంటి ఉత్తేజం కావాలి కాబట్టి ఒక విధమైన హార్మోన్స్ తయారు చేస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ లో షుగర్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది బాడీకి అది మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఐదు ఆరు సార్లు షుగర్ గ్రీన్ టీ తర్వాత అవి అవి మంచి లెమన్ టీ ఇవన్నీ రకరకాల అవన్నీ మంచివి కెఫిన్ కంటైనింగ్ స్టఫ్ ఎస్పెషల్లీ టీ కాఫీ కాఫీ మరి ముఖ్యంగా ఒక రెండు సార్లు అయితే మునిగిపోయింది ఏం లేదు కానీ దాని టూ మినిట్ టైమ్స్ టూ మచ్ కొంతమంది గ్లాస్ ఫుల్ గా ఉంటే కానీ తాగారు నాలుగైదు సార్లుగా తాకుండా ఉండరు ఇది రాంగ్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ షుగర్ ఉండేవాళ్ళకి కాఫీ వల్ల కొంత ప్రాబ్లం ఉంది అని సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ఉన్నాయి షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం కాఫీ మంచి అంటే ఎక్కువ తాగడం వల్ల ఎక్కువ తాగడం వల్ల మంచిది కాదు మంచిది వన్ టూ కప్స్ ఆఫ్ కాఫీ పెద్ద ఇబ్బంది లేదు ప్రతిదాన్ని మనం ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో వచ్చే వీడియోస్ని ప్రతిదాన్ని ఫాలో కావాల్సిన పని లేదు ఎవరి ఉద్దేశం వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక అదే యూట్యూబ్ లో చూస్తారు మీరు ఇది తినండి రెండు రోజుల్లో మీకు అంత మొత్తం నాకు తగ్గిపోయిందని చెప్తుంటారు ఇవన్నీ ఒక కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ కావచ్చు బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ యూట్యూబ్ లో పెట్టడానికి ఒక విధమైన రెస్ట్రిక్షన్ లేదు కాబట్టి సైంటిఫిక్ వ్యాలిడిటీ అందరికీ ఉండదు ప్రధాన్ని చూసి మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు సైంటిఫిక్ గా ఇప్పుడు ఒక క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ దాంట్లో నిష్ణాతుడు శాస్త్రీయంగా ప్రూవ్ అయినవి మేము చెప్తాం అందువల్ల కొంత మేము ఈరోజు చెప్పి రేపు మార్చేది ఏమి ఉండదు సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ మారితే తెప్పితే సైంటిఫిక్ గానే మారిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మేము వారి ఇది కాదని మేము ఎలా అనుకున్నామని చెప్పవచ్చు అది సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ అంటే అలా కాకుండా కొంతమంది బిజినెస్ కోసమని తృణధాన్యాలే తినండి చిరుధాన్యాలే తినండి దానికి ఎంత శాంక్టిటీ ఉందో మనకు తెలియదు కీటో డైట్ వాడండి నేను చెప్పకూడదు పేర్లు చెప్పకూడదు అంటే కొన్ని డైట్ వాడితే కొబ్బరి నూనె వాడండి నాన్ వెజిటేరియన్ తినండి ఏం పర్వాలేదు మీకు షుగర్ అనేది రాదు అవి కరెక్ట్ కావు వాటి వల్ల వచ్చే నిజంగా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు మందిస్తే రక్షించరు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి లేవు వాళ్ళకి కూడా తెలియదు తాత్కాలికంగా బరువు తగ్గుతారు కావచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా తెలియదు చెప్పిన వాళ్ళకి కూడా సైంటిఫిక్ స్టడీ చేయలే వాటి వల్ల మంచిది అని కొంతమంది కొన్ని స్టడీస్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎక్కువ ప్రచారం చేస్తారు ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ గా మేము చెప్పే విషయాలు ఏంటంటే చాలా కాలం కొన్ని లక్షల మందికి ఉపయోగపడ్డవే మేము చెప్తాం కానీ తినే తిండి మెయిన్ మీల్ మార్నింగ్ తక్కువ మీల్ మధ్యాహ్నం నైట్ మీల్ మరి ఇంకా తక్కువ ఇది జనరల్ గా ఫాలో అయితే బాగుంటుంది డాక్టర్ గారు మరొక ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు ఆహారంలో చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏ ఫ్రూట్ తినాలి అనేది అందరికి అనుమానం కొందరికి బనానా తిను అని చెప్తూ ఉంటారు కొందరు ఆపిల్ తిను అని చెప్తా ఉంటారు కొందరు జామకాయ తిను అని చెప్తా ఉంటారు అసలు ఏ ఫ్రూట్స్ తినాలి ఏ ఫ్రూట్స్ తీసుకోకూడదు బాగా స్వీట్ గా ఉండే ఫ్రూట్స్ సపోటా ఉంది సీతాఫలం ఉంది మ్యాంగో ఉంది బనానా బనానా కూడా రైప్ బనానా ఉంది అనుకోండి అచ్చా దాని వేరే పూర్తి రైప్ కానీ బనానా ఉంది అనుకోండి దాని క్యాలరీ వాల్యూ వేరే అచ్చా పూర్తి రైప్ వాల్యూ దాంట్లో ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటాయి ఎక్కువ తొందరగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో బనానా ఇంటర్మీడియట్ తింటే తినొచ్చు యాపిల్ కూడా అంతే ఒక హాఫ్ యాపిల్ తింటే ఏం కాదు కానీ యాపిల్ జ్యూస్ మంచిది కాదు జ్యూస్ ఫామ్ లో రా యాపిల్ మంచిది ఫ్రూట్ జ్యూస్ మంచిది కాదు మేం మేం మామూలుగా చెప్పేవి ఏంటంటే పుచ్చకాయ జామ సంత్ర నేరేడు దానిమ్మ బొప్పాయి ఈ ఫ్రూట్స్ తినమని చెప్తాను పుచ్చకాయ కంటే కూడా కరబూజా బెటర్ వీటిలో నిజం చెప్పాలంటే పుచ్చకాయలో కూడా షుగర్ తక్కువ ఉంటుంది నేను రెండు టర్మ్స్ వాడతాం గ్లైసేమిక్ ఇండియన్స్ అని గ్లైసేమిక్ లోడ్ అని గ్లైసేమిక్ లోడ్ అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి అనేది ఒక లెక్క గ్లైసేమిక్ ఇండెక్స్ అంటే తిన్న వెంటనే షుగర్ ఎంత ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుందని ఒక లెక్క ఇప్పుడు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లో ఇంత షుగర్ ఉండి కూడా సడన్ గా పెరిగే కొన్ని ఉంటాయి ఇంత ఎక్కువ ఉండి కూడా స్లోగా పెరిగే ఉంటాయి పుచ్చకాయ కరబూజ జామ సంత్ర నేరేడు దానిమ్మ బొప్పాయి ఇవి ఓకే ఇంట్లో గ్లైసమిక్ లోడ్ తక్కువ ఉంటుంది వీటిలో గ్లైసమిక్ ఒక్క పుచ్చకాయ మాత్రమే గ్లైసమిక్ లోడ్ తక్కువ ఉంటుంది గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అచ్చా అంటే సడన్ గా పెరుగుతుంది కానీ ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉండవు దాంట్లో అది ఒక్క పుచ్చకాయ మాత్రమే ఆ స్పెషాలిటీ జనరలీ స్పీకింగ్ అది ఒక న్యాచురల్ ఫుడ్ మనిషికి మోస్ట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ ఫ్రూటే అన్నిటికంటే ఉడికించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ దాంట్లో కూడా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటే మంచిది ఆహారంలో ఈ ఫైబర్ పీచ్ పీచ్
ఆపిల్ ఉంది హాక్ కూరలు ఉన్నాయి వాటి అన్నిట్లో పీచు పదార్థం ఎక్సెప్ట్ వైట్ రైస్ వైట్ రైస్ తప్పితే అన్నిట్లో పీచు పదార్థం ఉంటుంది సో మన నేచురల్ ఫుడ్ రా ఫుడ్ కనుక ఎక్కువది అంటే తప్పకుండా మనకి వాటిలో కావాల్సినంత పీచు పదార్థం దొరుకుతుంది కోలన్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉంటాయి కాన్స్టిపేషన్ రాకుండా ఉంటుంది ఎన్నో రకాల లాభాలు లాభాలు ఉన్నాయి ఎంత రిఫైన్డ్ ఫుడ్స్ ఉంటుందో దాంట్లో పీచు పదార్థం తక్కువ ఉంటుంది రెడీమేడ్ ఫుడ్స్లో అసలు పీచు పదార్థమే ఉండదు ఇప్పుడు క్యాండ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ కుక్డ్ రెడీ టు ఈట్ ఎంత రెడీ టు ఈట్ అంతే అంత బ్యాడ్ అని అర్థం ఎస్ షుగరు మనకి పూర్వజన్మ సుకృతము ఈ జన్మ సుకృతము షుగర్ వచ్చింది షుగర్ వచ్చాక మనం తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే అది మనలా ఏమీ చేయదు అందులో ముఖ్యంగా ఆహార నియమాలు పాటించాలి ఫ్రూట్స్ ఇట్లా రకరకాల ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ జీవిస్తే మనకి ఆ షుగర్ అనేది మనకి మామూలు స్థితికి వస్తుందని మన ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ గారు చెప్పారు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు